Rwagatato Rwakana Rwagatano Aya tafadhali tuketi chini tafadhali viongozi wote Bwana Deputy President Governor wetu Senator wa Bunge ndugu wananchi wote wa hapa bure ya Mjambo Toto wa Mogeni Mogeni Kaire Bwana Yesu asifiwe Hebu mnisalimie hivi nione hewani asanteni sana Watu watoto wa mimi nataka niwashukuru sana nilikuwa hapa kabla ya uchaguzi Hata ingawaje tulikuja kama imekuwa jioni lakini niliwaahidi nitarudi tena Leo Mungu amefanya vizuri nimefika tena tutu wa hapa Na nimekuja hapa makusudi kwa sababu tulikuwa na maagano ya kwamba mambo itaenda vizuri na nirudi hapa Na nimerudi hapa kwa shughuli ya mambo ya maendeleo Na kabla sijasema mambo haya ya maendeleo mimi nataka niwashukuru jameni kwa kura zenu. Watu watoto wana bure na meru. Asanteni sana kwa kura zenu. Mimi nawahakikishia ya kwamba serikali ya Kenya itawafanyia kazi mpaka mfurahi. Leo tumefika hapa kwa sababu ya barabara. Nilikuja hapa Ruirie nikaambiwa ya kwamba barabara hiyo kwenda mpaka Meru imeharibika mpaka Isiolo. Hiyo barabara ya kwenda Isiolo tumeikamilisha nimekuja kuifungua. Nimeambiwa tena pale barabara kutoka hapo Ruirie kwenda Meru Town tena imeharibika. Nimemwambia huyu waziri Murkomen hiyo barabara atavuta pesa atengeneze sitaki watu wa hapa wapate hasara. Kuna, na nimemleta huyu Murkomen makusudi kwa sababu hapa Meru niko na ahadi nyingi. Si umesikia ile mambo yote huyu eh, Lindikiri amesema? Eh sasa hiyo hakuna kazi nyingine umekuja hapa kusikia na kwenda kufanya hiyo kazi. So waziri pambana na hiyo kibarua ni ahadi yetu kwa hawa watu wa hapa Buri na watu wa Meru. Hapa leo tumekuja pia mpango wa title deeds. Hapa tuko na title deeds zenu elfu tano ambayo tutapatiana hapa leo. Kwa sababu tulikubaliana ya kwamba ni vizuri tupange kila shamba ya kila mwananchi ipimwe vizuri. Zile mjumbe wenu wamesema kuna makosa hapa na pale. Mimi nataka ni mwambia waziri njeru yuko hapa. Hakikisha ya kwamba title deed ya shule imepatiana wa kwanza. Kabla ya title deed ya mtie yote kupatianwa ya shule imepatianwa. Sinaelewana? Na kama kuna wakora, tuko na jeshi, tuko na polisi, tuko na NYS, tuko na KWS, tutawasomba, tutawakabiliana na hawa kabla wajab tuletea asara. Nini muna nielewa? Iyo watu yote tutakabiliana na wawo. Tuko na jeshi ya kutosha. So musikuwe na wasiwasi ya tewata tutusumbua. Hawa wezi kutusumbua. Wakora wote tutapanga hawa vizuri na tuwapeleka mahali wakora wote wanapelekwa. Nini muna nielewa? So title lead hizi, waziri mwenyewe yuko hapa, PS wake yuko hapa na wale viongozi wote tutakikisha kwamba title deeds na patiano hapa ni title deeds ambazo azina kasoro. Ya pili, nataka ni muambia watu wa meru na jua bado kuna shida ya meru vile mumesema. Lakini, tumepanga vizuri kwa sababu pale mbeleni tulikuwa na upungufu ya wafanyikazi. Nimeambia wizara ya ardhi wakutane na wizara ya fedha na watu wa public service ili tuajiri valuers watakao tusaidia katika hii mpango ya title deeds wengine mia moja. We are going to hire an extra 100 valuers to make sure hii project ya titling ya mashamba inafanywa vizuri bila ya makosa bila ya kasoro ndio wananchi wote Kenya kila mtu wapate hati miliki yake nimekuwa hapa Isiolo kwa hiyo kazi mimi nitarudi hapa Meru tena kabla 
kabla ya disemba mimi nitakuwa hapa kwa sababu tayari tumepanga karibu hati miliki elfu themanini ya watu wa Meru na mimi nataka kuzileta kabla ya disemba tutakuwa hapa tena alafu tutapanga hiyo ingine mwaka ujao na hiyo mwaka ingine na hiyo mwaka ingine ili tutatue kabisa shida ya hati miliki hapa Meru because it has been a chronic problem ya watu wa Meru kwamba title deeds zao ziko na matatizo lakini mimi nataka niwahakikishie that is one item i want to sort out na serikali ya Kenya itahakikisha ya kwamba mnapata hati zenu za kumiliki ardhi hapa Meru ndio kila mtu ajipange na kipande yake ya pili kama wa Kenya tumekubaliana ya kwamba hii Kenya itabidi sisi wote tuungane ili tuibadilishe na vile niliwaeleza tuko na mpango ambayo tulikubaliana na nyinyi ya kwanza tulikubaliana ya kwamba watoto wetu wote wasome ni kweli ama si kweli na tulisema tunataka watoto wakienda shule wakute kuna walimu niliwaeleza katika manifesto yetu ya Kenya kwanza na UDA tulikubaliana ya kwamba tutaajiri walimu ambao hawajawahi kuajiriwa Kenya mimi nataka niwaambie before the end of one year we have hired 55000 teachers in the Republic of Kenya kabla ya mwaka moja kuisha tumeajiri walimu 1055 kwa sababu tunataka watoto wetu wakienda shule wapate walimu wa na wapate elimu ya pili tumebadilisha mfumo wa kuendesha mambo ya basari na mambo ya kusupport wanafunzi wetu wa Tibet na wa university kuanzia sasa kwenda mbele hatutakuwa tunapatia pesa at grant kwa university hapana tutakuwa tunapatia scholarship kila mwanafunzi tuhakikishe ili tuhakikishe kwamba watoto kutoka jamii maskini wanapata 100% scholarship wakienda Tibet na wakienda university watoto wangu na warigiji hapo na governor na hawa wengine tutapatiwa scholarship kidogo ile pesa nyingine sisi tulipe kwa sababu tuna uwezo lakini mama mboga na muti ya bodaboda na wale wengine watoto wao wakienda university tuwapatie 100% scholarship kwa sababu kupitia elimu ndio tutaweka usawa katika taifa letu la Kenya mtoto wa maskini na tajiri watakuwa sawa kwa sababu ya elimu mtoto wa mama mboga na rais watakuwa sawa kwa sababu ya elimu na tumesema katika zile sehemu kame katika taifa letu la Kenya mahali saa zingine watoto wanakosa kwenda shule kwa sababu hakuna chakula tumeweka katika budget yetu bilioni tano ya kuhakikisha kwamba watoto milioni ine wa Kenya waende shule na watapata chakula shuleni tuhakikishe kwamba tunaweka usawa katika taifa letu la Kenya that is a commitment we made to the people of Kenya and we are going to ensure that we deliver on that commitment ya pili tulikubaliana vile vile ya kwamba kilimo ni ya muhimu ndio tumeweka huyu daktari Mutunga kutoka Meru kama chairman wa mambo ya komiti pale bunge ndio tumeweka huyu Franklin Mithikali Nturi kama waziri wa kilimo kwa sababu kilimo ni muhimu Meru na kilimo ni muhimu Kenya sababu hiyo ndio tumesema tunaweka mpango maalum kuhakikisha kwamba tuna support wakulima wetu Mbolea ilikuwa shilingi elfu saba ya chai, ya kahawa, ya mahindi, ya ngano, ya, ya viazi. Tumesema hiyo elfu saba mwaka huu tumepunguza mpaka 3500. Mimi natangaza nikiwa hapa Meru na instructions huyu medical eh, inventory yako nazo. Tumesema from next week hiyo mbolea tunapunguza tena mpaka shilingi elfu mbili na mia tano. <clears throat> kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba wakulima wetu wa chai, wa kahawa, wa mahindi, wa ngano, wa ile mazao yetu yote wanapata msaada wa serikali kuzalisha